Florence, j'ai créé un atelier de relooking de meubles et d'objets déco, Flo Déco. Donc je redonne vie à tous ces meubles qui sont des, dans les greniers, euh, dans les garages, le meuble euh, auquel on tient, dont on a hérité de la grand-mère, euh, de la tante, de la famille, et puis euh, malheureusement il va quand même pas trop dans la déco. Donc euh, il faut en faire quelque chose. Donc moi je remets au goût du jour tous ces objets qui sont de, de bonnes... Euh, de bonne, de bonne facture en plus, le bois, le bois c'est quand même intéressant de pouvoir le conserver maintenant et de ne pas jeter à la benne pour racheter des choses toutes neuves. Et puis ben, l'aspect déco parce qu'à l'intérieur où on est bien c'est quand, quand même assez sympa. Donc j'utilise des produits naturels, donc certains que je fabrique comme de la peinture à la farine, du vernis aussi à base d'essence des courses d'orange. Et puis euh, sinon, euh, je, je, je prends des produits qui sont pour 95% biosourcés, des peintures. En fait, ça, ça dépend un peu de, de la finition qu'on veut obtenir à la, à la fin, en fait, et puis du support aussi. Donc je fais du décapage manuel. Enfin manuel, je me fais aider quand même un petit peu avec euh, de l'électroportatif, mais je fais aussi de l'aérogommage. C'est un ponçage, euh, enfin c'est un sablage, pardon avec un abrasif doux, ce qui fait que je n'utilise pas du tout de produits chimiques et on peut ramener un, un produit, enfin, un meuble naturel, bois brut, où là on peut faire aussi tout, tout ce qu'on veut au niveau finition. Alors Jacques Lacoste, dessinateur. Euh, alors je suis principalement orienté sur le patrimoine de la région, à travers le bâti, la lecture de paysages, la faune, la flore. Et je suis très orienté aussi sur l'édition. L'édition, voilà, alors soit sous forme d'ouvrage, par exemple un ouvrage sur Besançon que j'ai fait il y a déjà quelques années. Et les nouveautés là pour cette année pour le salon, euh, c'est un agenda, un agenda perpétuel. Euh, sur, euh, ça concerne les quatre départements. Et puis euh, un calendrier, calendrier 2019. Voilà, donc ce sont des dessins, dessins au crayon, dessins à la mine de plomb, oui, pardon. <rire> euh, alors, comment vous expliquer comment ça se passe Je vais sur le terrain, je fais quelques croquis, mais je fais... Un dessin, ça me prend 4-5 jours, donc forcément, je fais de la photo. Et je travaille à l'atelier pas mal, quoi. Ouais. Bonjour, Gilles Laguzé, la clinique du ménager 25, donc dépannage électroménager sur la Franche-Comté. Donc on rayonne euh, sur l'ensemble des quatre départements. Donc 80% de l'activité d'électroménager euh, sur la Franche-Comté, c'est nous qui effectuons tous les dépannages. On travaille pour les donneurs d'ordre comme euh, tout ce qui est grande distribution, site internet, euh, les grandes anciennes, la grande distribution. Donc on a effectué sur 2017 euh, 7000 dépannages. L'année 2018, on est en augmentation euh, à peu près de 20% sur l'activité dépannage. Euh, on s'aperçoit que les clients en fait, réparent de plus en plus. Donc, euh, en créant l'entreprise en, en 2000, on, on avait une chute jusqu'en 2010 de la, des dépannages électroménagers. Et depuis 2010, on a une activité en, en constante évolution. Donc les gens ont plus tendance à réparer maintenant qu'à jeter les appareils pour, euh, pour pas grand chose en fait. Donc en fait ce qui se passe c'est que le petit hic qu'on a, c'est qu'on a du mal à trouver des techniciens qualifiés. Parce que l'activité avait baissé, donc euh, les écoles ne fournissaient plus de main d'œuvre. Donc euh, du coup là ça refait machine arrière, on retrouve un peu de personnel qualifié pour refaire ces dépannages. Et euh, au niveau de l'activité, euh, on est constant, constant sur une évolution à peu près entre euh, 12 et 18% d'évolution par an au niveau de l'activité. On a une deuxième activité qui est la rénovation intérieure qu'on a créée en 2006. Donc ça on ne fait que de la rénovation sur euh, de l'ancien. Pas du tout de pavillon neuf. On fait ça sur euh, Besançon et la petite couronne et on fait beaucoup d'appartements anciens vraiment euh, dans les années euh, les années 1900-1950 qu'on recrée à l'ambiance euh, moderne avec euh, une équipe de trois personnes et c'est pareil c'est une, une activité qui est pareil en constante évolution et on pense en 2020 euh, bah, doubler l'effectif pour arriver à, une, à avoir six personnes parce que la demande est assez forte et euh, justement les délais sont un peu trop longs, donc on va résorber en, en doublant les effectifs. Voilà. Concernant mon deuxième livre, donc, qui sera un, un journal intime, le journal de Bridget Jones en, en version euh, 
c'est pas très glamour en version cancéreuse donc c'est un, un livre qui sera donc sur le ton de l'autodérision, la, l'humour un journal intime euh, voilà, qui raconte le parcours, euh, mon parcours de combattante d'Amazon. Donc ce livre partira euh, chez plusieurs éditeurs en fin d'année. Donc j'espère vous le présenter euh, bah, l'année prochaine ici au même, euh, au même endroit, ici un an. Et donc je vous attends le lundi 3 décembre au Megarama Boza, donc le Megarama au centre-ville de Besançon. Donc euh, le film de plus belle avec Florence Foresti euh, va sortir à 20h20. Ouais, 20h20. Et donc je serai là avant, euh, avec euh, ben, tout simplement toujours, donc, pour échanger avec vous, euh, faire une micro-conférence. Et d'autres partenaires euh, seront présents après euh, le film. La société Acus Informatique, euh, basée à Besançon depuis 1996, donc on est prestataire informatique et euh, réparation informatique en général, quel que soit le matériel en fait, euh, qu'on ait vendu ou pas. Donc notre métier c'est vraiment donner une seconde vie au matériel, voire euh, une troisième, quatrième chance, de telle sorte que le déchet électrique et électronique ne vienne pas encombrer en fait nos poubelles. Voilà, c'est un peu, c'est vraiment la base de notre travail. Après, tout ce qui est vente, euh, vente, formation et tout ce qui est professionnel et particulier en fait font partie également de notre savoir-faire. Euh, on a également les réparations en fait des iPhones, des téléphones euh, portables. Euh, toute la partie électronique et informatique c'est vraiment le cœur de notre métier. Alors au niveau de l'informatique en fait il y a de plus en plus de l'arnaque. Euh, à travers des virus qui arrivent en fait sur les machines des clients. Euh, les clients prennent panique et donc ont peur tout de suite, bah, ils vont abonder, euh, ils vont payer via internet euh, des sommes colossales. Euh, on a des clients qui ont payé 400 euros, voire 200 euros par la suite, six mois après. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a un message sur l'ordinateur que votre ordinateur est bloqué à jamais et qu'il n'y a rien à faire en local. Donc dans ces cas-là, il ne faut surtout pas hésiter à venir voir un prestataire local de telle sorte que le problème soit résolu en fait en local. Et euh, ce n'est pas la peine de traiter avec des gens que vous ne voyez pas, on ne voit pas. Donc mieux vaut traiter en local. Euh, autre chose que je voulais dire, c'est lorsqu'on a des problèmes de disque dur, c'est-à-dire que le disque dur commence à faire du bruit, ce n'est pas bon signe en général. Si toutefois, que, que l'on soit particulier ou professionnel, on a ce genre de problème, il ne faut surtout pas hésiter à faire une sauvegarde déjà. Et après, il faut s'adresser à un professionnel avant qu'il ne soit trop tard, hein, que le disque, dur, le disque dur reste encore accessible, pour qu'on puisse en fait récupérer l'intégralité du travail du disque dur, le remplacer par du neuf, tout en préservant et les données et les applications. Donc c'est quand même très important, dès qu'on commence à avoir des lenteurs ou des bruits suspects au niveau du disque dur, c'est plutôt mauvais signe, donc euh, il faut agir.